আসসালামু আলাইকুম আই এম আমি সৈকত আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে জিপিতে রিডাইরেকশনটা অন করতে হয় জিপি জেনেট দিয়ে রিডাইরেক্ট করতে হয় তো প্রথমে বলে রাখি যে এই ভিডিওটা শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদের হচ্ছে জিপিতে কোনো ইজিনেট অন করা সত্ত্বেও আপনারা রিডাইরেক্ট করতে পারতেছেন না আসলে ভাইয়া যে আপনি রিজি জিপি ইজিনেটটা অন করতে পারতেছেন না বা রিডাইরেক্ট করতে পারতেছেন এর কারণটা সম্পূর্ণ দোষ হচ্ছে আপনার কেন দোষ এটার পুরো ফুল ব্লেম হচ্ছে আপনি নেবেন কারণ আপনি জিপি জিনে টন করার পরে ডাবল ট্রাই করছেন হয়তো বা বারবার স্টপ লিখে পাঁচ হাজার এস এম এস করছেন আবার ক্যান্সেল লিখে পাঁচ হাজার এস এম এস করছেন আবার জিপি জিনে টন করে ট্রাই করছেন হয়তো বা আপনার রিডাইরেক্ট হইতো বাট আপনি পরবর্তীতে কোনো না কোনো একটা প্যাকেজ বা সোশ্যাল মিডিয়া প্যাকেজ যে কোনো ধরনের একটা প্যাকেজ অ্যাক্টিভ করার কারণে আপনার রিডাইরেকশন প্রসেসটা অফ হয়ে গেছে তো সেই জন্য ভাই আপনাদের একটু আপনারা বুঝতেই পারতেছেন যে সম্পূর্ণ দোষটা আপনাদেরই আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আমার তিনটা সিম জিপি সিম তো ফার্স্ট একটাতেও চলতো না বাট এখন তিনটাতেই চলে একটাতে চালাইতে একটু সমস্যা হয় বারবার ট্রাই করতে হয় আর একটাতে কিছু করা লাগে না জাস্ট কানেক্ট করলেই হয়ে যায় তো আমার বলে রাখতেছি যে ভাই আমার আমার যে ফোনটা আছে সেটাতে আমি আপনাদের দেখাতে পারতেছি না আসলে যে আমি নতুন একটা সিম নিয়ে যে আপনাদের দেখাবো সেই সিস্টেমটা নাই আর আমার সিমে হচ্ছে ন্যানো পোর্ট তো সিমগুলো আসলে কাটা নাই আমার কাছে তো দেখাইতে পারতেছি না তো সেই জন্য আগে থেকেই একটু সরি বলে নিলাম আর হচ্ছে জিনিসটা আসলে খুবই সিম্পল তো ভাইয়া শোনেন আপনাদের অনেকে বলতেছেন যে জিপি মানে আপনারা রিডাইরেক্ট হচ্ছে না কেন মানে টোটালি হচ্ছে না তো সেই জন্য আপনাকে কি যা করতে হবে প্রথমে ফার্স্টে হচ্ছে আপনার মেসেজ অপশনে যাবেন মেসেজ অপশনে যে আপনি এইখানে লিখবেন মেসেজ দিবেন পাঁচ হাজারে ফাইভ ট্রিপল জিরো ট্রিপল জিরো লিখে এখানে লিখবেন ক্যান্সেল ক্যান্সেল লিখে পাঁচ হাজার এস এম এস করবেন এইখানে আমি আপনাদেরকে ক্যান্সেল লিখে পাঁচ হাজার এস এম এস করবো না কারণ হচ্ছে আমার জিপি এস নেটটা অলরেডি অ্যাক্টিভ আছে আমি যদি করি তাহলে আমারটা ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তাহলে আমার জন্য একটু সমস্যা হইতে পারে তো সেজন্য আমি দিব না এস এম এসটা পাঠাবো না তা আপনারা পাঠাই নেবেন আর একটা ব্যাপার আপনার সিমে অবশ্যই মেয়াদ থাকতে হবে সিমে যদি মেয়াদ না থাকে তাহলে আপনাদের চেষ্টা করে ফাল লাভ নাই এখন আসল কথায় আসে এখন জিপি এস নেট জিনিসটা কী বা রিডাইরেকশন প্রসেসটা কী আপনি কেমনে বুঝবেন যে আপনার ফ্রি নেট চলতেছে ফার্স্টে আপনি দেখেন যে আমি নেট কানেকশনটা অন করছি সরি আবার ট্রাই করি আমরা আচ্ছা ঠিক আছে নেট কানেকশনটা অফ করে দেখেন এখানে হলে উপরে লেখা আসছে যে সাইন ইন টু দ্য নেটওয়ার্ক গ্রামীণ ফোন তো এই ধরনের একটা নোটিফিকেশন আসছে তার মানে আমার ফ্রি নেট চলবে বা অনেকে আসতেও পারে না আসতে পারে এটা হচ্ছে ফোনের উপর ডিপেন্ড করে তো দেখেন এখানে আসার পরে লেখা আসছে টাচ করার ট্যাপ করার পর আসছে রিডাইরেকশন ডট জিপি জোনের ডট কম তো এরকম একটা আসে যে যাদের এই জিনিসটা আসবে তাদের হানড্রেড পার্সেন্ট চলবে জিপি জিনেট তো এবার আসুন যে জিপি জিনেটের রিডাইরেকশন প্রসেসটা কীরকম ফার্স্টে আমি দেখেন এখানে ট্রিক বিডি ডট কম লেখা আছে ঠিক আছে আমাদের মোস্ট পপুলার ট্রিক সাইট এটা এখানে হচ্ছে অনেক ফ্রি নেটের যারা আছে সব মানে এক্সপার্টরা এখানে আসলে পোস্টগুলো করে তা সাইটটা আমার খুব ভালো লাগে আমার পছন্দের সাইট তবে ও সাইটটা আসলে কি এখন অতটা ভালো না তবে একসময় ভালো ছিল তো ফার্স্টে দেখেন আমি ট্রিক বিডিতে ঢুকলাম ঢুকার পরে এখানে চলে আসছে রিডাইরেকশন ডট জিপি জিনেট ডট কম তো এইটা আসলে আমি যে কোনো সাইটে যাওয়ার চেষ্টা করার সাথে সাথে আমার এটা চলে আসবে হয়তো বা গুগলে না আসতে পারে আসে নাই গুগলে আসে নাই আচ্ছা আমি অন্য একটা সাইট ট্রাই করি দেখেন এখানে আমি হাই ডেপি ডট কোতে গেছি তো এখানে চলে আসছে যে রিডাইরেকশন ডট জিপি জিনেট ডট কম এই পেজটা তো চলে আসবে তো যাদের এইটা হয় মানে আপনার কোনো পেজে ঢুকার সাথে সাথে এইটাতে রিডাইরেক্ট হয় ঠিক আছে তাদের চলবে তো আপনাদের এইটা যাদের হয় না তারা কীভাবে করবেন ফার্স্টে ক্যান্সেল লিখে ফাইভ ট্রিপল জিরোতে এস এম এস করে নেবেন তাহলে আপনার নেট কানেকশানটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবার আপনি শোনেন এবার আপনি পাঁচ হাজার স্টার স্টার পাঁচ হাজার স্টার পঞ্চান্ন হ্যাশ অর্থাৎ স্টার ফাইভ ট্রিপল জিরো স্টার ফাইভ ফাইভ হ্যাশে ডায়াল করলেই আপনার জিপি জিনেটটা অন অন হবে তো ফার্স্টে অন হইতে ঝামেলা করতে হবে আপনি ফোনটা রিস্টার্ট দিয়ে নেবেন রিস্টার্ট দেওয়ার পরে দেখবেন যে আপনার রিডাইরেকশন হবে হান্ড্রেড হবে হওয়ার কথা কারণ আমার দুইটা সিমে হইতো না আমি সেইভাবে করছি গুগল ডট কমে আসে না তো মানে আমি যে কোনো একটা ওয়েব পেজে ঢুকতে চাইলে এইচ টি টিপি ওয়েবসাইটে ঢুকতে গেলে মানে এই রিডাইরেক্টটা হবে তো এই রিডাইরেক্টটা হওয়া মানে হচ্ছে আপনার ফ্রি নেট চলতেই হবে চলবে মানে একটু কষ্ট হইতে পারে তাও চলবে তো এেই জন্য এবার আসলে কেমনে চলবে অনেকে বলছেন যে আমার রিডাইরেক্ট হয় বাট চলে না রিডাইরেক্ট হয় বাট চলে না আমি অনেক এই ধরনের পোস্ট দেখছি ঠিক আছে অনেকে কমেন্ট কমপ্লেন করতেছেন যে রিডাইরেক্ট
মানে সারা নেটে যেখানে যায় সেখানে হচ্ছে জিপি জিনেট জিপি জিনেট জিপি জিনেট তো অবশ্যই যে গ্রামীণ ফোনে নজরে পড়ছে গ্রামীণ ফোন সেটা বন্ধ করে দেবে বেশি দিন তো থাকবে না যতদিন থাকে ততদিন আপনারা শান্তিটা চালাইতে পারবেন তো এবার আসুন যে আপনাদের ওয়েব টুনার নামে একটা অ্যাপস লাগবে নামাই নেবেন ঠিক আছে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আপনি প্লে স্টোরে আচ্ছা ভাই আমি ওয়াইফাইটা অন করলাম আপনার কনফিউজ হবেন না আচ্ছা এখানে লাগবো ওয়েব টিউনেল দেখেন আমি ওয়েব টিউনেল নামে লিখছি আচ্ছা এই যে ভিপিএন ওভার দ্য এইচ ডি টিপি ওয়েব টিউনেল এটা আমার ইনস্টল করা আছে সেই জন্য আমি আর করতে পারতেছি না বা আইন ইনস্টল করে যে ওপেন করব ইনস্টল করব সেই সময় আমার হাতে নাই তো আপনার জাস্ট ওপেন করলেন ওপেন করার পরে এটা আসবে তো দেখেন ভাই এখানে আসার পরে আপনি দেখবেন যে রিডার এখানে দেখেন যে হোস্ট হেডার নামে একটা অপশান পাবেন এইখানে লিখবেন ডিডাইরেকশন ডট জিপি জিনে ডট কম দেখেন আমার লিখাই আছে এইখান থেকে এবার দেখেন এস এস এল কানেক্ট থ্রি বা এস এস এল কানেক্ট ওয়ান এখান থেকে যে কোনো একটা নেবেন এস এস এল দেবেন হয়তো বা এস এস এল কানেক্ট থ্রি এইখান থেকে যে কোনো একটা নেবেন কানেক্ট থ্রিটা আমি ভালো লাগে কারণ এটা একটা হালকা স্পিড বেশি থাকে আচ্ছা ঠিক আছে এবার আসেন যে এখন আমি গ্রামীণ ফোনটা অন করি গ্রামীণ ফোনের ডাটা কানেকশনটা অন করলাম ঠিক আছে দেখেন আমার সাইড ইন টু নেটওয়ার্ক এটা আসছে তার মানে আমার নেট চলবে যদি না আসে তাহলে কিভাবে আনতে হবে সেটা আমি আপনাদের দেখাবো এখন কানেক্ট দিবেন এই যে দেখেন এই যে সেটিং আপ এইচ টিপি টাউন টিউনেল এইখানে এটা আসার মানে আমার সাথে সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে দেন অথেন্টিকেটিং তারপরে আসবে হচ্ছে ফাইনালাইজিং টিউনেল সেট আপ রেজিস্টারিং ডিভাইস এবার দেখেন কানেক্টেড হয়ে গেছে কানেক্টেড টু এইচ টি টিপি এস এল টিউনেল এরপর আমার আইপি অ্যাড্রেসটা লেখা আছে এরকম কানেক্ট হবে যদি কানেক্ট না হয় কি করবেন ফার্স্টে এইখানে যদি কানেক্ট না হয় অনেকের কানেক্ট হবে না আপনার কানেক্ট হবে না তো কানেক্ট কিভাবে করবেন এই কানেক্ট করার সিস্টেমটা কি এখানে কানেক্ট দিবেন ঠিক আছে দেখবেন যে এখানে রিকানেক্ট ইউনিট ইন ফিন স্টেজ এরকম একটা কথা লেখা আসবে রিকানেক্ট ইউনিট ডট 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 একটা কিছু লেখা আসবে তো আপনি করবেন এটাকে ডাটা কানেকশনটা অফ করে নেবেন ডাটা কানেকশন অফ করবেন অন করবেন দেখবেন যে আবার লেখা আসতেছে রিকানেক্ট ইউনিট ডট 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 একটা কিছু লেখা আসবে ভাই আমার এক্সাক্ট মনে নাই কথাটা তো আমি আবার ডাটা কানেকশন অফ করব অন করব তারপরে এক পর্যায়ে এরকম পাঁচ ছয় বা দশ বার মানে আপনার ট্রাই করা লাগতে পারে ঠিক আছে দশ বার পাঁচ বার দু অনেকে দুই তিন বার অনেকবার একবারও লাগতে পারে এরকম হওয়ার পরে দেখবেন যে এরকম অথেন্টিকেটিং আপনার কানেক্ট হয়েছে এক পর্যায়ে কানেক্ট হবেই মাস্ট হইতেই হবে আপনার যদি বলে শুনে রাখেন যে আপনার যদি রিকানেক্ট রিডাইরেকশন হয় তার মানে আপনি বুঝে নেবেন যে আপনি ফিন চালাতে পারবেন হয়তো বা কারো এক চান্সে হবে কারো দুই চান্স হবে কারো তিন চান্স হবে বা কারো দশ চান্সও লাগতে পারে তো এক পর্যায়ে দেখবেন কানেক্ট হয়ে গেছে এখন কানেক্ট হওয়ার পরে আপনি এখন যদি এটা দেখ ওয়েব টেনাল চালাতে চান তাহলে চালাতে পারেন সমস্যা নেই ওয়েব টেনালের লিমিট হচ্ছে টুনেলের লিমিট হচ্ছে মাত্র দেড়শো মেগাবাইট বা আপনি যদি চান যে আপনি এইচ টিপি ইঞ্জেক্টর বা অন্য কোনো পেলোড সফটওয়্যার ইউজ করবেন যেমন আমার কাছে আছে অনেক কিছুই আছে যে এই যে কেপিএন টুনেল আলটিমেট আছে কেপিএন টুনেল অফিসিয়ালটা আছে এইচ টিপি ইঞ্জেক্টর আছে তারপরে এখানে এপি কে কাস্টম আছে এই সবগুলো আসলে কি একই ধরনের আপনার এস 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 সার্ভার দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হয় পেলোড সার্ভিস যেটা তো এইখানে আপনাদের যে অনেকে কনফিগারেশনগুলো পাবেন ঠিক আছে ফাইলগুলো ডাউনলোড করবেন তো এই অবস্থায় আপনি যখন একবার কানেক্ট হয়েছে তো এখন আপনি জাস্ট স্টার্ট দিলে হবে ঠিক আছে আর যদি না হয় তাও দেখবেন আপনি ডাটা কানেকশন অফ করবেন না এই অবস্থায় যদি ডাটা কানেকশন অফ করেন তাহলে আপনার আবার ওয়েব টেন অন করলে সেইভাবে আপনার কানেক্ট করতে হবে অর্থাৎ জিনিসটা হচ্ছে আপনি একবার ওয়েব টেনালে কানেক্ট করতে পারলে আপনি সব জায়গা চালাতে পারবেন এখন আপনি এখানে স্টার্ট দিবেন আমার আপনার কানেক্ট হয়ে যাবে আমার তো কানেক্ট হয় ইয়ন আমার সিমটা তো অত ঝামেলা করে না আমি অনেক লাকি আমার সিমটা হচ্ছে অনেক পুরাতন তো সেই জন্য যাই না কেন ওই জিনিসটা আমি এখনও বুঝতে পারি নাই যে কেন কার হয় আমার অনেকে ট্রাই করতে হয় অনেকে ট্রাই করতে হয় না এটা কিসের জন্য আমার একটা সিমের বারবার ট্রাই করা লাগে আর এই সিমটাতে ট্রাই করা লাগে না একবার দিলে হয়ে যায় এখন এখন যে আমি আপনাদের দেখাবো যে ওই সিমটা যেটা যে বারবার ট্রাই করা লাগে ভাই ওই সিমটা আসলে আমার কাটা নাই মানে সিমটা আসলে কাটতে গেলে অনেক ঝামেলা একটা ভিডিও বানাবো সেই জন্য আপনার যে সিম কাটবো মানে জিনিসগুলো একটু কেমন হয়ে যায় সেই জন্য আর কাটি নাই ঠিক আছে ভাইয়া তো কিছু মনে করবেন না তা আপনি যে আমি আপনাকে আবার লাস্টবারের মতো বলতেছি ফার্স্টে হচ্ছে ক্যান্সেল লিখে ফাইভ থ্রি পল জিরোতে এস এম এস করবেন ফোনটা পারলে রিস্টার্ট করে নেবেন রিস্টার্ট করার পরে ফোনটা রিস্টার্ট করার পরে আবার অন করবেন এবার হচ্ছে জি বিজি নেট সার্ভিসে আয়তে আপনার আসতে হইলে পাঁচ স্টার ফাইভ থ্রিপল জিরো স্টার ফাইভ ফাইভ হ্যাশ এটাতে ডায়াল করতে হবে পারলে ফোনট
এখানে যে আপনার হোস্ট হেডার আছে এটা রিডাইরেকশন ডট জিপিজেন ডট কম দিবেন এরপর এখান থেকে যে সিটিংটা আছে যেভাবে সেভাবে বসা নেবেন এবার হচ্ছে বারবার কানেক্ট অবস্থা কানেক্ট দিয়ে দেখবেন যে রিকানেক্ট ইনি ডট 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 একটা কিছু লেখা আসবে ভাই মনে নাই ওয়ার্ডটা এক্স্যাক্ট ওয়ার্ডটা মনে আসতেছে না তো আমি বলতে পারতেছি না তাই লেখা আসবে আপনি বুঝতে পারবেন যদি না চলে তাহলে ওইটাই আসবে তো আসার পরবর্তীতে আপনি যাচ্ছে ডাটা কানেকশন অন করবেন অন করে কানেক্ট দিবেন দেখবেন যে রিকানেক্ট ইনি ডট 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 আসছে হচ্ছে না তাহলে ডাটা কানেকশন অফ করবেন অফ করে আবার অন করবেন আবার দেখবেন লেখা আসবে রিকানেক্ট ডট ডট হচ্ছে না এরকম দেখবেন কয়েকবার ট্রাই করবেন দেখবেন এক পর্যায়ে আপনার কানেক্ট হবেই কানেক্ট হওয়ার পরে আপনি ডাটা কানেকশনটা অফ করবেন না ঠিক আছে এই ওয়েব টেনাল থেকে যদি চালাতে চান তাহলে আপনি চালা চালাবেন আর যদি ওয়েব টেনাল না চালাতে চান বা অন্য কোনো সার সফটওয়্যারে যেমন ইউসি চালাতে পারেন আপনি আর হয়তো বা সিম্পি সার্ভার ইউজ করেন অনেকে যে সিম্পি সার্ভার ট্রিকটা অনেক ভাইরাল না তবে মানে শুধুমাত্র অপেরা মিনি চালানো যায় সিম্পি সার্ভার দিয়ে যে অপেরা মানে নিউ ভার্সনটা চাইলে আমি আপনার যদি চান আমি আপনার শেয়ার করতে পারি এটা আছে আমার কাছে আছে জিনিসটা আমি অনেক কষ্ট করে বানাইছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে তো এবার আসেন যে কানেক্ট হয়েছে কানেক্ট হওয়া মাত্রই আপনি করবেন কি যে আপনি ডাটা কানেকশনটা অফ করবেন না দেখেন ভাই আমি কিন্তু ভুল বসে তো ডাটা কানেকশন অফ করে রাখছি তার মানে অফ করে ফেললে আর চলবে না তো আপনার ওয়েব ট্রেনার কানেক্ট করে ডিসকানেক্ট করবেন ডিসকানেক্ট করে এইখানে আপনি যেটা চালাবেন হয়তো বা কেপিন ট্রেনার টিউনেল অফিসিয়াল বা আলটিমেট যেটা চালাবেন আপনি সেটা জাস্ট কানেক্ট করলেই হবে এখানে টুই করে আসে টুই করে কানেক্ট হবে টুই করে সাড়ে তিনশো মেগাবাইট চালাতে পারবেন আপনারা আপনার যদি মনে করেন যে হাই স্পিড ইউজার মনে করেন চান অ্যাক্সেস চান বা বেশি ঝামেলা পছন্দ না করেন আমি আপনার সাজেস্ট করবো এইচ টি টিপি টেনালটা ইউজ করতে আর আপনার যদি বেশি ঝামেলা পছন্দ করেন মানে বারবার আপনি যদি নিজের যে প্রাইভেট সার্ভার নিজেরা ইউজ করতে চান তাহলে আপনি অন্য কোনো যে কোনো অ্যাপস ইউজ করতে পারেন সমস্যা নাই বাট অনেকে যারা স্টাবেল সার্ভিস পান এইচ টি টিপি ইনজেক্টার যাবে এদের যে নিজস্ব কিছু সার্ভার আছে এই এখানে নেট কানে এটার জন্য আলাদা নেট কানেকশন লাগবে আপনি হয়তো বা ওয়েব টেনাল টুনেলটা চালাতে পারবেন এইটা দিয়ে যে কোনো একটা নিতে পারবেন এই যে নেদারল্যান্ড ওয়ান সিঙ্গাপুর তারপর সিঙ্গাপুর ওয়ান সিঙ্গাপুর দেহি যে কোনো একটা এখানে আবার অ্যাড দিচ্ছে একটু ওয়েট করেন ভাই স্কিপ দিব আচ্ছা ঠিক আছে স্কিপ দিচ্ছে এখান থেকে যে কোনো একটা নিয়ে নিলেন তো এখান থেকে রিমোট প্রক্সি এটা নিলেন এইট জিরোটা এখান থেকে এইভাবে করে নেবেন ঠিক আছে তো এটা যদি নেন তাহলে হচ্ছে আপনি স্টাবিল ইউজ করতে পারবেন এটার স্পিডও বেশি প্রায় এক মেগাবাইট পাবেন মিনিমাম আটশো সাতশো পাঁচশো মানে ইটস ডিপেন্ডস অন ইউর মানে ইউর ইউজ আচ্ছা ঠিক আছে আর সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি আমার বাসায় ওয়াইফাই থাকা সত্ত্বেও আমি ফ্রি নেট চালাই কারণ হচ্ছে আমার ওয়াইফাই স্পিড হচ্ছে এক এক এমবিপিএস যার ম্যাক্সিমাম স্পিড হচ্ছে একশো তিরিশ কিলোমিটার আর সেখানে আমি ফ্রি নেটে স্পিড পাচ্ছি প্রায় এক এমবি দেড় এমবি রাতের বেলা দুই এমবি ক্রস করে সাড়ে আড়াই মেগাবাইট পর্যন্ত আমি হায়েস্ট স্পিড পাইছি তো দেখা যায় কি ওয়াইফাই দেওয়া ভাই আসলে পোষায় না মানে ডাউনলোড করে অত সময় নিয়ে পারা যায় না আর ফোনে চার্জ থাকে না আর হচ্ছে ভিপিএন ইউজ করে একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে ফোন গরম হয় প্রচুর আর ফোন গরম হওয়ার সাথে সাথে ফোনে চার্জ ব্যাটারি খুব ড্রেন হয় তো জিনিসগুলো একটু মানে বিরক্তকর লাগতে পারে তবু মানে কিছু করা নেবে আর একটা বিষয় কি যে এই যে ভাই ফ্রি নেট এই ফ্রি নেটটা কি আসলে ফ্রি নেট এই করা যায় অনেকটা ঝামেলার মানে যারা ঝামেলা পছন্দ করে না তাদের আমি সাজেস্ট করবো যে আপনারা নেট কিনে ইউজ করেন আর যারা একটু ঝামেলা করতে পারবেন তাদের জন্য একমাত্র তারাই হচ্ছে ট্রাই করবে এবং ট্রাই করে তারাই সফল হয় এই যে যত ডেভেলপার আছে যে এই ফ্রি নেট যত ডেভেলপার আছে এই যে পেলো ট্রিক যারা বের করছে মানে জননীল ভাই যে আমাদের তো হচ্ছে ওই ভাই কিন্তু অনেক কষ্ট করছে অনেক কষ্ট করে কিন্তু জিনিসটা বানাইছে উনি উনি অনেক মেধা খাতায় খাট খাটান লাগছে তো এই যে আমি আপনাদেরকে ভিডিওটা বানাচ্ছি সেই জন্য মনে করেন যে আমার একটু কষ্ট করতে হচ্ছে আমার বারবার রিহার্সাল করা লাগছে আমার বারবার ট্রাই করতে হচ্ছে যদি এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও আমি কখনো ভয়েস ভয়েস দিয়ে কাজ করিনি এটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট ভয়েস টিউটোরিয়াল তো আশা করি বুঝতে পারছেন বেশি কথা বইলে ফেলছি অনেক আলফল বইকে ফেলাইছি তো এটা হচ্ছে বলে রাখতেছি যে এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও একটু সমস্যা হইতে পারে কথা মানে আমার ভয়েসটা অত ভালো না যে অনেক আছে অনেক ভয়েস ভালো অনেক সুন্দর শুনতে তা আমার বাচ্চা বাচ্চা ভয়েস ঠিক আছে তো কিছু মনে করবেন না আর একটু মানায় নেবেন আর যদি ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার ইউটিউব চ্যানেল একটা সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পারলে একটা লাইক দিন আর যদি একটা কমেন্ট করেন তাহলে আমি অনেক খুশি হবো আর ফিডব্যাক পাওয়ার চেষ্টা করব আর যদি এরপরেও যারা চালাইতে পারতেন না আমার জানাবেন ঠিক
মানে আইটি সেক্টরে আপনার এক্সপার্ট হওয়া লাগবে না এই ফিনার চালাই তো আপনাদের তো আমরা মনে করেন আমাদের তো অলরেডি ডেভেলপার অনেকেই আছে যে আপনাদের আপনাদের বানায় বানায় হাতে দেওয়া হচ্ছে আপনি তাও ইউজ করতে পারেন না আর ফি নেট বেশি দিন থাকবে না এটা হচ্ছে শিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম জিপি অলরেডি টের পায়ে গেছে এরা হচ্ছে প্রসেস নিবে তো যেহেতু সার্ভারের কাজ তো ভাই একটু সময় লাগবে হয়তো বা পনেরো দিন চালাইতে পারেন এক মাস সময় পাইতে পারেন বা কমও পাইতে পারেন হয়তো বা কালকে বন্ধ হয়ে যেতে পারে তো যতদিন চালাইতে পারেন ততদিন আপনাদের লাভ আর আপনাদের এই ভিডিওটা একমাত্র আপনাদের উপকার করার জন্যে বানানো হয়েছে যাবে আমার কোনো পার্সোনাল বেনিফিট নাই আমার কোনো পার্সোনাল বেনিফিট নাই আপনার শুনে রাখেন আমার যে শখের বসে আমি ভিডিওটা বানাইছি তো আপনাদের উপকার করতে পারলে তো ভালো লাগবে আর যদি না করতে পারে তাহলে আমার ব্যর্থতা আচ্ছা ভাই ঠিক আছে থাকেন ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ অনেক কথা বলে ফেলছি আচ্ছা ভাই অপটিং আউট